friends, welcome to Do Food Channel. In this video, we will make a tasty snack recipe. How do you make a rice cutlet? It's very easy and tasty. Now, let's see the recipe for the recipe. வடிச்ச சாதம் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரிசி மாவு ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு வெங்காயம் கொஞ்சமா கருவேப்பில கொஞ்சமா எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா சீரகம் மஞ்சள் தூள் வத்தல் தூள் கரம் மசாலா தூள் உப்பு பிரெட் கிரம்ஸ் வந்துட்டு ஆப்ஷனல் தான் இப்போ வாங்க அந்த டேஸ்டியான ஸ்நாக் ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க நல்லா பொடியாக சீவிக்கோங்க சீவிட்டு தண்ணியில் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஊற போடுங்க அடுத்தது ஒரு மிக்சி ஜாரில் உருக்க பளவுக்கு வடிகட்டின சாதத்தை சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தான் சேர்க்கணும் சூடாக சேர்க்கக்கூடாது சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணாமல் இதை நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு இதை மாற்றி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பழைய சாதம் கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் பழைய சாதமாக இருந்தால் தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிகட்டிட்டு அதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுக்கணும் இப்போ இது கூட அரிசி மாவு சேர்க்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த உருளைக்கிழக்கு எல்லாம் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் இதில் சேர்க்கணும் தண்ணியோடு சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துடலாம் அது கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்காக ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தல் தூள் சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்நாக்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் நீங்கள் சாதத்தில் ஏற்கனவே உப்பு சேர்த்துருந்தீங்கன்னா இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணாமல் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த மாவு தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கட்டியாக தான் இருக்கணும் இப்போ இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க உங்கள் கையில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இதிலேருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க மாவு எடுத்துகிட்டு நல்ல உருண்டையாக கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு அழகான ரவுண்ட் ஷேப்பில் கிடைக்கும் இல்லைனா ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுக்கோங்க இதை இப்படியே கூட ஃப்ரை பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் பிரெட் கிரம்ஸில் இதை கோட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணால் டேஸ்ட்டு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இன்றைக்கி இதை பிரெட் கிரம்ஸில் நல்லா கோட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் நீங்கள் பிரெட் கிரம்ஸ்க்கு பதிலாக அரிசி மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் அரிசி மாவில் லைட்டாக கோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு பேனில் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் எண்ணெய் நல்ல சூடானதும் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்ட அந்த மாவு கலவையெல்லாம் சேர்த்துடலாம் ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக நல்ல டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணலாம் நிறைய எண்ணெய் சேர்த்து அதில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வேணும் அப்படின்னா தோசைக்கல்ல கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதை லைட்டாக கூட ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் நல்லாயிருக்குங்க ஸோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இது இன்னொரு பக்கத்துக்கு நம்ம மாற்றி போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா மாற்றி போடுங்க ஒரு சைட் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகணும் இது இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போது அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ரெண்டு சைடுமே நல்லா ப்ரௌன் கலரில் கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே டேஸ்டியான ரைஸ் கட்லெட் ரெடி ஆகிருக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணால் தான் வெளியே நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே நல்ல சாஃப்டாக வெந்திருக்கும் பாருங்கள் ரொம்பவே சாஃப்டாக கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டூ ஃபுட் சேனலுக்கு ச